La vista è una delle facoltà messe più a rischio dal passare del tempo. Dopo i 50 anni sono diversi i disturbi che possono diminuirla. La cataratta, il glaucoma e la maculopatia. Tutte queste malattie oculari danno delle alterazioni della vista. In alcuni casi si può notare un appannamento della visione, in altri degli aloni attorno alle sorgenti luminose, in altri casi ancora le deformazioni delle immagini. In ogni caso, quando si hanno delle avvisaglie o dei sintomi di questo tipo, bisogna rivolgersi all'oculista. La malattia più comune è la cataratta, ovvero l'opacizzazione del cristallino, la lente naturale che abbiamo nell'occhio. Con gli anni questa si degrada e dà luogo ad una visione sfocata. Nel caso della cataratta una semplice visita oculistica è capace di svelare la presenza o meno di un'opacità del cristallino e in, nel, nel caso in cui ci siano delle categorie particolarmente a rischio, come per esempio non solo le persone di una certa età, ma quelli che prendono alcuni tipi di farmaci, per esempio il cortisone, la visita oculistica è indicata con una certa cadenza. Sentivo l'occhio gonfio, duro, eh, avevo dei leggeri appannamenti e, e con l'occasione eh, di questa visita oculistica è stata riscontrata inizialmente un aumento della pressione oculare. Il glaucoma è chiamato il killer silenzioso dell'occhio, è una malattia che può portare alla cecità se trascurata. Consiste nell'aumento della pressione oculare e in alcuni casi provoca una lesione del nervo ottico. L'età è il fattore di rischio principale assieme a particolari conformazioni dell'occhio e a condizioni come il diabete. È molto importante quindi fare una diagnosi il prima possibile per intervenire con farmaci o interventi chirurgici. Durante una visita oculistica di base è necessario misurare la pressione dell'occhio e valutare eh, un, eh, con un accurato esame del fondo dell'occhio lo stato del nervo ottico. È indispensabile anche misurare lo spessore della cornea e in caso di esami eh, accessori L'esame del campo visivo è quello che più di tutti è necessario usare in questo tipo di patologia. Non mi ero accorta di avere una maculopatia. Un giorno a messa, guardando la, la statua della Madonna, non, non gli ho visto più il viso e vedevo una macchia scura. La maculopatia è un'altra malattia tipica dell'età avanzata ed è favorita da condizioni come la miopia e cattive abitudini come il fumo di sigaretta. Colpisce la macula, la parte centrale della retina. Il disturbo fondamentale di chi ha una maculopatia è l'appannamento la dell'immagine e una distorsione della stessa. Esistono diverse forme di maculopatia, le forme eh, cosiddette secche, le forme cosiddette umide e le forme razionali. Di recente sono disponibili dei test genetici per valutare la predisposizione a sviluppare la malattia. In caso positivo è bene approfondire con visite periodiche. Abbiamo a disposizione una serie di attrezzature oggi eh, che eh, eseguono eh, attraverso esami non invasivi delle scansioni della retina come potrebbe fare una TAC. Questo esame si chiama l'OCT che è questo che vedete qui accanto a me, e che serve proprio per una diagnosi precisissima di maculopatia. La terapia è a base di integratori o di iniezioni intravitreali di farmaci e c'è anche l'intervento chirurgico a seconda del tipo di maculopatia. Poiché si tratta di una patologia degenerativa, prima si fa la diagnosi, migliori sono le possibilità di recupero. La prevenzione in questi casi è la musica per le nostre orecchie. Per questo motivo noi effettuiamo qui nel nostro ospedale da qualche mese a questa parte, anche nel nuovo corso, delle visite di prevenzione proprio per le patologie oculari dell'anziano.